cambiamo ancora argomento e parleremo di PNRR che sta eh, diciamo, occupando tutte le pagine dei giornali, la notizia di questo piano che piano di, di imprese che dovrebbero insomma restituire un po' di dignità a quello che è il lavoro in Italia, progetti e lo analizzeremo questo PNRR con il presidente dell'Apices, il, Apices, il dottor Massimiliano Albanese, avvocato. Scusate. Buonasera avvocato. Buonasera, buonasera a lei, buonasera ai telespettatori, grazie per il vostro invito. Grazie a lei. Allora inizierei, avvocato, cercando di descrivere e spiegare ai nostri telespettatori che cos'è l'Apices e eh, nello specifico di che cosa si occupa. Molto volentieri. L'Apices è un'associazione sostanzialmente, il, la denominazione è un acronimo, ossia una sigla, che sta per Associazione Professionisti ed Imprese per la Cooperazione Economica e Sociale. Quindi è un ente che già declina nella propria denominazione quella che è la propria mission, ossia creare una rete tra eh, imprenditori, professionisti, ma direi anche donne e uomini delle istituzioni, cittadini che si impegnano in generale per tutto quello che è il settore della cooperazione intesa in senso lato, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico. In particolare l'Apices si occupa di studiare le economie dei paesi in via di sviluppo per cercare di individuare all'interno di quei mercati quelle che sono le migliori opportunità da offrire a quelle imprese, soprattutto prevalentemente ma non esclusivamente italiane, che vogliono investire nel settore dell'internazionalizzazione del proprio business e quindi andare a contribuire allo sviluppo di quei paesi appunto con le proprie attività, i propri investimenti, le proprie esportazioni. Di fatto ehm, si crea così un meccanismo direi win-win in cui da un lato creiamo del valore, del valore per coloro che investono appunto che vanno a operare in mercati nuovi, dall'altro lato andiamo a favorire lo sviluppo di quei, di quei paesi, di quei mercati. Tutto questo noi lo facciamo sulla base di eh, relazioni dirette che l'Apices attraverso il proprio network di eh, amicizie, di collegamenti, di intese anche internazionali è riuscita nel corso degli anni a costruire con i governi di quei, di quei paesi. Eh, io rivendico con un po' di orgoglio se me lo consente che la nostra è una delle poche associazioni totalmente private, cioè non partecipate da enti pubblici o da grandi eh, realtà, noi siamo un gruppo fatto prevalentemente da operatori del cosiddetto small business, quindi eh, piccole, medie, micro, piccole e medie imprese, non abbiamo grandi imprese nella nostra struttura, né enti pubblici, cioè nonostante siamo riusciti a eh, invitare e a ottenere l'ottenzione di rappresentanti di vertici delle istituzioni di alcuni paesi stranieri, abbiamo avuto capi di Stato, membri di governo che sono venuti a farci visita a Roma, che hanno incontrato i nostri soci, i nostri partner, hanno parlato con loro, hanno presentato e raccontato le opportunità dei loro paesi e da questo sono nati poi dei focus, dei, dei, dei momenti di approfondimento che hanno consentito ai nostri partner eh, associati appunto di andare a realizzare, a proporre prima e poi realizzare dei progetti in quei paesi. Quindi diciamo che è un meccanismo... Eh, che una volta si sarebbe definito di passaparola, in realtà è qualcosa di un po' più complesso, che consente però di superare tutta una serie di ehm, complicazioni burocratiche, facilita un po' i passaggi. Ecco, Apices è uno strumento che agevola le relazioni tra le persone che ne sono membre e, e mh, tra eh, questi e eh, i paesi destinatari dell'interesse appunto dei propri membri. Ecco, In ma questo... come è impattato, Presidente, anche nel settore dell'internalizzazione e sui consumatori anche? Beh, mi fa piacere, la ringrazio che lei citi i consumatori perché mi consenta di dire che io in realtà ho una doppia veste, nella vita faccio l'avvocato, questo ogni tanto mi piace ricordarlo, però ehm, con grande, grande attenzione a tutto quello che è il tema della responsabilità sociale d'impresa e da questo è nata anche la mia eh, intensa attività di manager nel, nel cosiddetto terzo settore, sono come abbiamo detto prima in questa sede rappresentante dell'Apices in qualità di suo presidente, ma ho anche il ruolo di segretario federale, ossia di coordinatore diciamo così, nazionale, portavoce, principale portavoce dell'UCI, che è l'Unione Consumatori Italiani, appunto, un'associazione di categoria che ehm, tutela eh, i diritti e gli interessi su scala nazionale eh, dei, dei consumatori di beni e degli utenti dei servizi. Ehm, in un modo, mi consenta di dire, 
ehm, un po' diverso da quella che è la mera attività sindacale di rappresentanza insomma noi siamo convinti che eh, produttori da un lato e consumatori dall'altro, ecco perché Apices e poi Uci, eh, sì. siano due facce della stessa medaglia, sono i principali attori del mercato. Sì. E dunque i consumatori noi li tuteliamo valorizzandoli come player di mercato appunto, è una categoria che può determinare delle, eh, delle dinamiche di mercato con il proprio agire consapevole, con le proprie scelte, con le proprie determinazioni. Quindi, quindi Avvocato, non, non raccogliete denunce di inadempienza? Ma quello anche perché fa parte comunque delle attività tipiche delle associazioni di consumatori, lo facciamo anche, ma direi che prendendo, mutuando un termine aziendalistico e applicandolo al mondo dell'associazione dei consumatori, non è il nostro core business fare ah, okay. denunce, più che altro noi ci occupiamo di rappresentare gli interessi in, in un'ottica di dialogo costruttivo con i produttori da questo punto di vista ad esempio abbiamo lanciato un'iniziativa che è abbastanza eh, innovativa e unica nel suo genere io vengo dal mondo del, dell'aziendalismo puro appunto come avvocato mi occupo soprattutto di impresa e dal mondo della compliance e quindi di tutta quella che è anche la mh, certificazione dei processi aziendali allora abbiamo pensato con UCI in collaborazione con eh, una università pubblica che essendo sulla rete della università Cusano non citerò per evitare <ride> conflitti di interessi <ride> insomma abbiamo Università del Lazio abbiamo, ehm, stiamo sviluppando in realtà ancora eh, un sistema di certificazione eh, che va ad analizzare in maniera scientifica sulla base di una serie di parametri tutti quelli che sono ehm, i criteri utilizzati da ciascun produttore per garantire un buon livello di tutela dei consumatori, eh, una corretta customer experience e quindi una, mh, un buon rapporto da tutti i punti di vista della comunicazione, delle politiche di prezzo, ma soprattutto delle, delle catene produttive, della scelta delle filiere, delle materie prime, della sostenibilità, della correttezza eccetera eh, e andiamo a dare un rating sulla base appunto di una valutazione, un metodo scientifico di valutazione eh, che poi può portare ad una vera e propria certificazione come consumer lover di, di un'azienda che produce un certo bene o che eroga un certo servizio. Questo era il cappello introduttivo per ringraziarla sì, 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 sì. di i consumatori. Rispondendo poi alla sua domanda di come il PNRR, così entriamo nel sì, vivo anche sì. del tema, come il PNRR stia ehm, incidendo sulle imprese e sui consumatori, Diciamo che eh, l'impatto è molto diverso, mm. eh, ad esempio eh, nel premettere che il, eh, il PNRR, intanto spieghiamo che cos'è, ecco per quei pochissimi, perché ormai se ne, non si parla d'altro che di PNRR, per quei pochissimi che magari non lo ricordino, il PNRR è la sigla che sta per Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è una misura mm. che è stata adottata dai precedenti governi e che l'attuale governo sta ha ereditato e sta uh, implementando, sta cercando di implementare, di rivedere, chiedendo un po' di flessibilità all'Europa proprio per poter rivedere un po' quelli che sono gli obiettivi, è una misura attraverso la quale si vuole, eh, si deve eh, utilizzare nel nostro paese quelle enorme quantità di fondi che vengono dal Next Generation EU e da mh, altre misure europee che vanno appunto a, a finanziare la ripresa dell'economia dopo la tragica situazione pandemica che abbiamo vissuto fino a poco tempo fa, che tra parentesi non è neanche completamente conclusa, ma chiaramente ci sono altri temi di attualità più pressante legati alla geopolitica, come sappiamo ne avete parlato anche nei blocchi precedenti della trasmissione, che chiaramente hanno fatto scomparire il Covid, eh, ma il Covid c'è ancora purtroppo. Senta, e, si, ha, sì, prego, prego, finisca. Ed ha cambiato completamente le nostre abitudini di vita, tant'è che appunto una delle, delle mission che con il PNRR si va a mh, tentare di realizzare è proprio quella di eh, agevolare la transizione verso la cosiddetta nuova normalità post-Covid, ossia eh, un riadattamento del mondo, dell'economia, delle abitudini, eh, del modo di lavorare, di concepire le relazioni sociali, eccetera, alla luce dell'esperienza drammatica che abbiamo vissuto nel pieno della pandemia. Detto questo, eh, quindi il PNRR ha la funzione di eh, premiare essenzialmente tre um, eh, pilastri, tre caratteristiche fondamentali della transizione del cambiamento. Sicuramente tutto quello che è innovazione, digitalizzazione, transizione digitale e quant'altro. Um, poi sicuramente un efficientamento e una semplificazione della pubblica amministrazione e infine la transizione ecologica. Sono i tre pilastri sui quali si fonda. Nell'ambito di queste tre grandi macro aree, macro categorie, sì. poi ci sono tutte una serie di misure che vanno uh, più nello specifico sui singoli uh, temi di in tutta questa grande quantità 
di misure, eh, progetti e quant'altro non viene mai utilizzata la parola consumatore e questo già è emblematico. Eh, perché il consumatore di fatto, ossia ciascuno di noi, va chiarito, nessuno di noi è escluso dalla categoria dei consumatori, siamo tutti consumatori, nessuno è escluso. Eh, dunque tutti noi siamo visti nel PNRR come cittadini, siamo visti come contribuenti, siamo visti come eh, a volte clienti delle aziende, ma mai come consumatori. Cosa significa? Significa che tutto quello che il sistema di tutela del consumatore previsto da normative europee prima e nazionali poi, ehm, trova un'applicazione sì ma al di fuori del contesto del PNRR e quindi è un, un portato naturale, un derivato delle misure del PNRR e della sua attuazione, il, il vantaggio per i consumatori, il vantaggio che però va detto c'è e poi possiamo eventualmente andare a sì, evidenziare. Sì. Senta eh, Presidente, io le vorrei chiedere eh, come è possibile visto che lei studia impresa e insomma sa muoversi in questo settore, che per esempio la società Portobello, l'SPA Portobello, che è specializzata nell'apertura di centri commerciali usando il meccanismo del barter, tradotto il baratto, invece dell'acquisto normale. Certo, ecco, certo. com'è possibile che questo tipo di sistema sia così vincente e che questa è divenuta una società totalmente in crescita che è riuscita ad aprire in un anno 16 punti commerciali di grandi eh, punti vendita, grandi <coughs> mall, come direbbero negli Stati Uniti, in tutta Italia, anche in zone abbastanza desolate della Calabria, della Sicilia, della Puglia, dove insomma questo tipo di apertura di centri commerciali è anche un po' a rischio e invece risultano dare grandi risultati. Com'è possibile questa operazione Guardi, commerciale? Noi viviamo in un'epoca in cui si sta sempre di più affermando il concetto di economia circolare. Sì. ossia, e questo è un aspetto molto, molto importante anche sotto il profilo uh, del, della tutela dei consumatori, della loro valorizzazione. Um, abbiamo attraversato una, una fase storica nella quale c'è stato un, uh, un consumismo spinto, in cui i beni sono stati concepiti per un uso uh, veloce, uh, per un, un, un uso e getta, ecco, una... Una vita, una vita molto breve, un'obsolescenza mo molto veloce, eh, un superamento delle mode, eccetera. Ehm, con i temi legati alla necessaria transizione verso la cosiddetta transizione green, eh, che è un tema eh, etico, giuridico, economico. Mm, possiamo citare eh, la laudato sì di Papa Francesco che ci ricorda l'esigenza di tutelare il creato, Possiamo citare eh, il nuovo, um, le, le, le modifiche recenti della Costituzione italiana che eh, prevedono adesso l'esigenza della tutela del, dell'ambiente e della biodiversità anche nell'interesse delle future generazioni. Possiamo sì. citare il valore dell'economia circolare che è enorme. Viviamo in un'epoca nella quale si comincia ad affermare, a comprendere, a diffondere la consapevolezza che c'è la necessità del riuso, del riciclo e quindi il baratto di beni molto spesso usati, mi pare se non sbaglio che quella società sia specializzata anche nella rivendita di oggettistica usata, di beni usati eccetera. Anche, anche eh, non questo. solo, anche. Non solo, anche mm. sì infatti. Eh, ma lo scambio anche, lo scambio di oggetti, il baratto appunto, tutto ciò che fa circolare le cose, che quindi consente una nuova vita, un riuso eh, dei beni eh, e una loro consumazione più lenta e sicuramente in linea con quello che è il naturale portato di una serie di misure anche incentivanti che sono ad esempio all'interno del PNRR che appunto sull'economia circolare dedica eh, importanti misure. Ehm, quindi io credo che sia abbastanza ehm, normale, ovvio direi quasi, che in un contesto del genere chi ha avuto delle grandi capacità di comunicazione, di storytelling, di marketing, ha saputo collocarsi sul mercato come un leader di, questa, di questo ambito, di questa tematica, possa eh, aver accresciuto il proprio business, aver aperto tanti punti vendita, essere diventata una realtà imprenditoriale importante, ma proprio perché, ripeto, ha saputo muoversi nel momento giusto, nel posto giusto, nell'epoca eh, giusta, eh. nell'epoca 
appunto dell'economia circolare. Non mi stupisce questa cosa, anzi la ritengo eh, abbastanza ovvia e giusta. Ed è uno di quegli aspetti che poi hanno un portato positivo anche sui consumatori, perché economia circolare significa efficientamento della catena dei rifiuti, significa risparmio nell'acquisto dei, dei generi che possono essere riutilizzati appunto, significa tutta una serie di vantaggi, ottimizzazione delle materie prime, delle filiere eccetera, tutta una serie di vantaggi che poi hanno delle ricadute sui consumatori. Non dimentichiamo che eh, abbiamo chiuso lo scorso anno con un'inflazione saltata alle stelle che ha sfiorato il 12%. Una cosa veramente con delle conseguenze drammatiche per alcune famiglie, il carrello della spesa si è sempre più svuotato perché poi non c'è stato comunque un correlativo aumento degli stipendi, dei siamo salari. Alla doppia cifra, avvocato. Eh sì, sì, siamo arrivati alla doppia cifra, certo, è una cosa veramente preoccupante. Eh, c'è stato l'anno scorso veramente un trend, noi l'abbiamo misurato, un trend di aumento di un punto ogni mese, quindi abbiamo sfiorato appunto nei 12 mesi dell'anno il 12%. Uh, è una cosa veramente drammatica, mh, tanto per ricordare un dato che io ho molto spesso citato in, in tante occasioni nelle quali ho avuto una tribuna come questa per poter raccontare quello che facciamo, uh, a marzo quando eravamo all'inizio della crisi, della crisi legata alla stabilità geopolitica, crisi ucraina e quant'altro, uh, un chilo di pane nella città di Ferrara era arrivato a costare 9 euro che è una cifra totalmente folle, priva di qualsiasi fondamento economico, di qualsiasi giustificazione, frutto di speculazione evidentemente, però ecco, eh, questo tipo... Siamo arrivati a 12, avvocato. Ci sono stati sì dei casi poi in divenire, De, quella di Parso è emblematica perché era la, la, la prima volta che si, eh, si andava a registrare un prezzo così alto per un bene di assoluta Beh, necessità. Sproporzionato, insomma. Certo, certo. Ma, tutta, ma soprattutto, al di là della proporzione o meno, privo di qualsiasi <coughs> giustificazione di tipo economico. Assolutamente. Perché la speculazione. Allora perché le cito questo dato e concludo questo ragionamento? Sì, prego. Perché tipo, ehm, sicuramente processi come quello dell'economia circolare aiutano, agevolano la riduzione dell'inflazione, aiutano, agevolano la possibilità di fare degli acquisti che altrimenti sarebbero preclusi, eh, proprio per evitare che si verificano situazioni come quelle che sono foriere anche di discorso sociali, di eh, perdita di coesione sociale laddove appunto ci sono delle famiglie che obiettivamente non possono spendere 9 euro per un chilo di pane. Assolutamente, eh. assolutamente. Allora ascoltiamo adesso diciamo un repilogo su cause che si è creato sul PNRR in questo servizio e poi le dichiarazioni a seguire del leader di Noi con l'Italia Maurizio Lupi. Sentiamo. Il caos sul PNRR con la trattativa delicatissima con Bruxelles che si intreccia con i ritardi nella messa a terra dei progetti, la lite tra i sindaci sulle risorse e le opposizioni che chiedono a gran voce che il governo venga in aula a fare un'operazione trasparenza sullo stato di attuazione del piano. Uno scenario di fibrillazione cui si aggiunge lo scontro sui reati fiscali, una misura spuntata all'ultimo nel Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto bollette. Ostacoli certo che Giorgia Meloni ha messo in conto, come ribadisce parlamentare, parlando in generale del programma ambizioso del governo in un messaggio a Confapi. Gli ostacoli non mancheranno ma non ci manca il coraggio, dice, senza entrare nel merito di nessuna delle polemiche di giornata. Rimane a Palazzo Chigi per tutto il giorno, interviene al Summit for Democracy organizzato da Joe Biden e rilancia il presidenzialismo come riforma che può rafforzare la democrazia. E in serata sente volo di... Zelensky in una telefonata di una quarantina di minuti. La Premier lascia invece i suoi ministri Raffaele Fitto e Giancarlo Giorgetti a difendere pubblicamente la bontà dell'azione del governo. In Parlamento infuria la polemica non solo sul PNRR ma anche sul nuovo decreto Omnibus. Il provvedimento contiene, oltre agli aiuti contro il caro energia, anche diverse misure per la sanità e un pacchetto fisco che proroga le sanatorie della parte fiscale e introduce anche delle cause speciali di non punibilità per chi ha dichiarato ma non pagato a patto che si mette in regola con i versamenti. Proseguiamo nel, nella direzione di sostenere con serietà e responsabilità imprese e famiglie, laddove ce n'è bisogno, come abbiamo dimostrato sul, quando abbiamo deciso eh, di non prorogare lo, lo sconto sulle accise, ma eh, mettendo le risorse che abbiamo a disposizione e finalizzando tutte queste risorse per appunto, eh, ciò che c'è effettivamente bisogno, non per quello che non c'è bisogno. L'obiettivo dell'opposizione come della maggioranza dovrebbe essere lo stesso, perché il PNR l'abbiamo 
l'abbiamo voluto RR e le abbiamo voluto tutti e cioè quello non di dire se ci sono ritardi o non ci sono ma di realizzare eh, e mettere a terra quei progetti spendendo le risorse che l'Europa ci ha dato eh, bene ha fatto il Ministro Fitto ad essere serio e realista con l'Europa eh, c'è questo mese di tempo per recuperare tutti i ritardi eh, se andiamo sempre a caccia del colpevole in ogni caso non, non, se, ne esce, non se ne va da nessuna parte l'interesse è eh, superare gli ostacoli che ci sono e metterli a terra. Ma è stato un po' un richiamo alle commissioni parlamentari comunque? Beh, è stato un richiamo a, alla responsabilità di, di tutti, del Parlamento e del Governo. Eh, io credo per una volta almeno l'opposizione ci aiuti e siccome l'abbiamo costruito insieme il PNRR, chi è oggi l'opposizione e chi eh, oggi è in maggioranza, basta con le polemiche strumentali e creiamo le condizioni di accelerare eh, per, eh, laddove c'è da accelerare per il Parlamento e al Governo di mettere eh, con serietà, Fitto sta lavorando bene in questa direzione, a terra i progetti, perché l'unica cosa che c'è da fare è spendere bene le risorse che ci vengono date. Allora, su questa battuta, Avvocato Albanese, un suo commento in chiusura velocemente perché abbiamo 40 secondi. Allora, guardi, spendere bene le risorse che ci sono è la cosa più, più ovvia e più corretta che si possa fare. Serve un po' di elasticità perché gli obiettivi che sono stati fissati dal PNRR sono degli obiettivi che non tenevano conto di tutta una serie di dinamiche che si sono venute a sviluppare poi nel corso degli ultimi mesi, ehm, per cui mh, ad esempio sul tema dell'internazionalizzazione che mh, a me è molto caro legato ad Abices, noi abbiamo circa 2 miliardi di ehm, piani di, ehm, di investimenti, una misura da circa 2 miliardi, ma eh, internazionalizzazione vuol dire export, consideri che il PIL italiano è fatto di circa 2 mila miliardi e di questi 2 mila miliardi oltre 500 miliardi cioè oltre un quarto sono determinati dall'export quindi noi parliamo di un quarto del nostro PIL per un quarto del nostro PIL abbiamo dedicato una misura minima che è di 2 miliardi ad esempio ma se ne potrebbero fare altri bisognerebbe cercare di ehm, rivedere forse alcune, alcune misure e andare a spendere meglio il denaro dove realmente serve la corsa alla transizione green è importante agevola tutti quanti noi agevola le future generazioni come prevede da ultimo la Costituzione come è modificata però non tiene conto ad esempio dei problemi delle filiere internazionali molto lunghe che esistevano quando eh, è stato pensato questa, questo tipo di approccio, eh, cioè l'approccio alla transizione ecologica al mondo green e che oggi non sono più attuali perché dopo la pandemia certo, ci siamo resi certo, conto, certo. Di, e con la, la crisi geopolitica ci siamo resi conto della difficoltà di tenere delle filiere molto lunghe. Accorciare le filiere significa andare a fare delle scelte grid sì ma compatibili con quelle che sono le capacità produttive dei singoli paesi o dei singoli continenti e quindi si aprirebbe tutto il tema ad esempio delle, delle auto elettriche e quant'altro su cui si discute, cioè andare a scegliere dove allocare le risorse è fondamentale per poter garantire il successo di qualsiasi piano di azione. Bene, eh, allora questo... ringraziamo il presidente dell'Apices, eh, avvocato Massimiliano Albanese, grazie per essere stato con noi avvocato, appuntamento poi. alle prossime interviste e buon fine settimana. Grazie, grazie, diamo la linea alla pubblicità.